Şimdi şu aktiviteyi gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu arkadaşa bastığımda nasıl bu arkadaşa bastığımda bir model açıyorsa arkadaşlar şu arkadaşa bastığımda da bir model açsın istiyorum. Bu arkadaşa bastığımda bir modulun açılabilmesi için bu arkadaşın dikkat ederseniz bir e, nedir? E, işlemine baktığınızda bir BTN saksısı olduğunu arkadaşlar görürsünüz. BTN saksısı. Bu arkadaşı hemen bir nerede olduğuna bakalım. Ona göre de işlemlerimizi yavaş yavaş geliştirelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu yeni ürün ekle kısmında BTN Saksas'ın içerisindeki bir olay. Şuraya bastığımda işlem gerçekleştirecek. Bu arkadaşın adına e, ne diyeyim? ID eşittir. BTN et diyeyim. Yani bu BTN edin içerisindeki BTN saksısa bastığımda arkadaşlar gitsin bana bir tane modal penceresi açsın arkadaşlar. Bu modal, modal penceresi bütün aktivitelerde kullanacağım genel bir modal olsun. Ben modalları nerede yapıyordum? Şurada gerçekleştiriyordum hatırlarsanız. Ee, şeridin içerisinde logout modalın içerisinde arkadaşlar gerçekleştirdim. Error modalı verdim. Success modalı verdim. Ve normal bizim logout modalı gerçekleştirmiş. Şuraya bir tane daha modal ekleyeceğim. Bu modalı bootstrap modal dersek arkadaşlar. O da penceresine baktığımızda Şöyle bir modal var mesela. Şöyle bir modal var. Şöyle bir modal var. Şu tarz bir modal yapısı var. Şöyle bir form şeklinde bir modal yapısı var arkadaşlar. Şuna baktığınızda zaten yavaş yavaş modal yapısını ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Ben Diğer modalın aynısını alacağım arkadaşlar. Ama e, hani şey modal confirm kavramı falan var diye ondan onu sileceğim. Mesela diyelim ki şuradaki success modalın aynısını alayım. İsmi ne olsun arkadaşlar? General modal olsun. Ve buradaki modal confirm kelimelerini ne yapıyorum? Siliyorum. Saksız mesaj gelsin gene buraya. Şurada bir aksiyon gerçekleştirsin mi, gerçekleştirmesin mi? Modal healer kısmında herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Ya da şu an kalsın. Başka şey var mı? Modal confirm ke kelimesi var mı arkadaşlar? General modal. Şimdi şuradaki sistemin aynısını buraya uygulayacağız. Bakın dikkat ederseniz burada ne yaptık? Burada bu arkadaşa bir data action ekledik arkadaşlar. Hemen şu data action'ı şuraya da ekliyorum. Gidiyorum. Şuradaki add kısmına bir data action ekliyorum arkadaşlar. Nereye gitsin? Product add desin. Product add desin mesela. Gitsin bu action'ı açsın. Şu arkadaşa tıkladığımda yeni ürün ekle butonuna tıkladığımda arkadaşlar gitsin product add isminde bir action çalıştırsın. Ne yaptık? 
Action penceresinde arkadaşlar burada gerçekleştirdik. Yani admin controller içerisinde gerçekleştirdik. Şuraya admin controller'a gidelim. Birebir bir önceki aktivite için ne gerçekleştirdiyseniz arkadaşlar bunun için de aynısını gerçekleştiriyoruz. Şuradaki product confirm var ya. Burada product confirm var. Siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Product add diye bir tane pencere gerçekleştireceksiniz. Admin. Burada herhangi bir ID içerik göndermeyeceğim. Sadece diyeceğim ki product add diyeceğim arkadaşlar. Product add diye bir tane aktivite. Hatta şuradan da Product add olsun. Action'ın adı da Product add olsun. Confirm var diye burada da Product add diyebilirim hemen. Büyük küçük zaten direkt Kendini gösterir. Şurada sadece product add diyorum arkadaşlar. Ve herhangi bir ne yapıyorum? İçerik eklemiyorum. Herhangi bir şey de göndermiyorum arkadaşlar. Sadece diyorum ki benim burada bu düğmeye tıkladığımda bir e, ne diyeyim artık bir parçalım açılsın. Hani bizim e, muhabbetlerimizde parçalımız vardı ya arkadaşlar. Bölümler vardı. Burada da aynısı gerçekleşsin. Yani bir parçal açılsın. Parçalının içerisinde e, ne diyeyim artık içerik göndersin. Parçalının içerisinde içerik göndersin. Ben hemen diyorum ki arkadaş product add isimli action çalışsın ve bu action geriye bir return Partial view dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Artık bir HTML sayfa açılsın. Yani modelin içerisine bir HTML sayfa açtıracağım. Bu partial view arkadaşlar yine ne olacak? Admin'in içerisinde Admin'in içerisinde ne diyelim buraya? Product et isimli bir parçal view olsun arkadaşlar. Product et isimli bir parçal view olsun. Buraya gidecek arkadaşlar. Şuradaki admin içerisine bakacak, shared'ın içerisine bakacak arkadaşlar. Burada bir tane product et isimli bir dosya açacak arkadaşlar. Bunu ben JavaScript tarafında yazmam gerekiyor. Hatırlarsanız JavaScript kodlarını nerede gerçekleştiriyorduk? Şurada gerçekleştiriyorduk JS'in içerisinde. Şurada mı yapıyordum ben? Şurada yapıyordum arkadaşlar. Gördüğünüzde burada dedim ki e, data table'ın içerisinde input tıklandığında burada da diyeceğim ki arkadaşlar şu arkadaşın aynısını bir kopyalayacağım. ID'im neydi? BTN et miydi? Bakayım bir arkadaşlar. Bu da product'ın ID'sini. Hatta div et diyeyim bir. Bu bir div. Div ed'in içerisinde e, btn success diyeceğim. Arkadaşlar div ed'in içerisinde btn success diyeceğim. Bu div ed'in içerisindeki btn success. Burada başka btn success var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Neyse çok önemli değil. Bakayım bir. Hatta bunu yazmayabilirim bile ya. Yani o, o derece rahat takılabilirim. Hatta derim ki şu MB3 şeyin içerisinde en, en mantıklısı şu yapıyı kullanmak arkadaşlar. Bunun içerisindeki BTN Saksısa tıkladığımda klik nokta BTN Saksıs. Bir ID göndermiyorum arkadaşlar. Sadece bir action gönderdim az önce hatırlarsanız. Çünkü bir daha düzenleme aktivitesi değil. Şuradan sadece ne yapacak arkadaşlar? Bir action döndürecek. Yani adminin içerisinde bir action verisini bu arkadaş döndürecek. 
eğer bir e, şey olursa e, general modalı gen, general modalı şu an hidden olan yapısını arkadaşlar ne yapacak? E, show yapacak. Show yaptıktan sonra bir de içeriye de beni buradan gönderdiğim olan datayı ne yapacak arkadaşlar? Aktaracak. Bu da aynısı yine error verirse de datayı aktaracak. General General modalın içerisinde arkadaşlar herhangi bir e, yapı varsa saksız veya benzeri bir yapı varsa otomatik olarak ne yapacak bunu gerçekleştirecek. Bir tanesinde saksız mesaj içeriğini gönderecek. Diğerinde de arkadaşlar çünkü biz burada ne yaptık? Bir tane tek içerik koyduk herhalde. Ne diyelim? General mesaj diyelim ona da. Değil mi? Modalım nerede? Logout modalının içerisine. Buraya da general mesaj diyeceğim arkadaşlar. General mesaj diyeceğim. Ve e, hatta burada karşılaştırma yapmayıp direkt general mesajın içerisine general mesajın içerisine oradaki partial'daki html içeriği ne yapacağım arkadaşlar? direkt gömeceğim. Yani bu butona tıkladığımda artık o içerik açılacak. Bakayım her şeyim tamam mı? Bu arkadaşa tıkladığımda product add isimli yapı açılacak admin içerisinde. Product add'i açtıktan sonra da gidecek product add isimli parçalı açacak. Yapacağım tek şey şuraya bir tane Share'ın admin içerisinde bir tane product add oluşturmak arkadaşlar. Product add oluşturmak. Şimdi product add'de ne vardı? Product add dediğimiz şey aslında bizim şuradaki e, info'daki verilerin aynısıydı. Şurada bir form oluşturmuştuk ya arkadaşlar hatırlarsanız. Şurada bir kart body'miz vardı. Şurada bir formumuz vardı. Görebiliyorsunuz değil mi? Hı hı. Bu kart body'yi direkt buradan kopyalayıp oluşturabilirim de. Bakayım şuradaki içerikte ekstra bir şey var mı? Yok herhangi bir şey yok. Şurada da H6'da genel bilgi. Hatta bunun aynısını alayım arkadaşlar. Ctrl C diyeyim. Şuraya kontrol V diyeyim. Admin şeridin içerisinde. Şuraya ne diyeceğim arkadaşlar? Product add isimli parçalı git aç dedim. Admin controller'da da product add'im var arkadaşlar. Bu product add'in şurasını hep değiştireyim. Şurayla ilgili bir şeyim yok. Pardon. Şu kısmım olacak. Sadece şu kısmım yok. Bulunduğum yerle ilgili herhangi bir şey yazmama gerek yok. Şuradaki navı direkt silebilirim. Şuraya da diyebilirim ki yeni ürün ekle. Yeni ürün ekle diyebilirim. Şu kısmı sileyim. Kart body kısmında bu arkadaş gitsin. Ne diyeyim buraya? Set product diyeyim. Set product diyeyim. Şunlara gerek kalmadı artık. Şu 
شوف يا ürünlerde neler vardı ürün adı burada product'ın içerisinde title burada da product'ın içerisinde title'ım vardı şu verileri sileyim Şu etiketi de sileyim. Şu da input'a gizli herhangi bir şey göndermeyeceğim. Şuraya da ekleyeyim. Yani dikkat ederseniz arkadaşlar birebir her şeyin aynısını burada da gerçekleştiriyorum. Şu kısmı da sileyim bir işe yaramıyor. Açıklama diyeyim buraya. Product. Detail mı vardı bizde? Şundan bir tane de kısa tanıtım diyeyim. Birazdan şeye bakacağım arkadaşlar. Yapıyı ona göre oluşturacağım. Yavaş sadece görmek için kısa tanıtım dedim. Product nokta Headline bizim için işi görüyordu. Product nokta headline dedim. Description burada da ismini headline yapacağım. Headline yaptım. Başka bir şeyim var mı? Şurada da detay yapacağım deyimleri. Açıklama diyeyim şuraya. Artık label kullandığıma göre bunları yazmama gerek var mı diye düşünmeye başladım şimdi. Her seferinde uğraşmayayım ya. Label madem kullanıyorum. Başka bir şey var mı? Ürün adı. Tamam title, title. Title olarak geçiyor, title olarak geçiyor. Bakalım kanun kuyruğu bir kopsun. Şu ana kadar her şeyi tamamladım diye düşünüyorum. Şimdi adım adım gidelim arkadaşlar. Şu arkadaşa tıkladığımda bir model açılsın. Daha doğrusu modelin e, arayası hidden ya. Onun e, toggle, toggle yapacağım. Yani e, hidden ise show yapacağım. Buraya tıkladığımda bunun show olması gerekiyor. Nasıl gerçekleşecek acaba bu? Bu arkadaşa tıkladığımda diyeceğim. Şu an product'ın içerisindeyim. Ed'in içerisindeyim. Dedim ki div ed isimli div ed isimli hatta btn ed de diyebilirdim aslında. Div ed isimli kuru şeyin içerisinde yapının içerisinde işte product ed isimli şey çıkıyor. Hatta bu hepsinde aynı olacağı için btn ed diyeyim buraya da. Aa, gerçi product et olacak doğru tamam. Nam çok önemli değil. Div edin içerisine. Dinamik yapacağım. Yarın öbür gün blogda da kullanacağım ya. Div edin butonuna div edin içerisindeki btn saksısa tıkladığımda git buradaki data action'ı gönder. Buradaki data action'ım burada mı? Div edin içerisinde btn saksısa tıkladığımda action'ı Buradaki veriden al dedim. Bakın şuradan al dedim. Yani bu adam ne yapacak? Arkadaş bu adam Ajax ile get yapacak. Yani admin slash action sayfasını açacak. Admin slash action sayfasını açabilmesi için bunu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Controller'da belirtmemiz gerekiyor. Yani böyle bir sayfa. Böyle bir istek geldiğinde admin slash product add isimli bir istek geldiğinde aga ne yap? Git bir parçal çalıştır. Parçalı görüntüle. Bu parçal 
bir HTML sayfa olacak, dinamik bir sayfa olacak. Ne yapıyorum arkadaşlar? Admin'in içerisinde olduğu için diyorum ki git admin'in içerisindeki admin'in içerisindeki product edi çalıştır. Nerede benim product edim? Product edi ne yaptım arkadaşlar? Info'dan kopyaladım. Yani yaklaşık olarak birbirinin aynısı zaten. Bir tane yaptım mı? Şimdi bu şu an product edi yaptım mı? Yarın e, işte ne diyeyim artık kategori et aktivitesini gerçekleştirebileceğim. Çünkü aynı. Yani istenen genel olarak aynı bilgiler arkadaşlar. Aynı yapılar. E, ürünün adını yazdım. Kısa tanıtımını yazdım. Bir de açıklamasını yazdım. Birazdan burayı dolduracağım. Ama ilk etapta ben bu sayfayı modulda görüntüleyebiliyor muyum? Görüntülemiyorum. Ona bakacağım arkadaşlar. Eğer gidip bu sayfayı açarsa yani bu Ajax'teki sistemde herhangi bir sıkıntı çıkmazsa hatta şu error'a da aynısı gerçekleşsin direkt. Yani hata sayfayı görüntüleyemezse bile error diyeyim. Sayfayı görüntüleyemezse bile gene oradaki hata sayfasını modulun içerisinde göstersin yani bu modulu açsın. Sayfa herhangi bir sayfa gelecek. Bu direkt görüntüleme sayfası da olabilir, hata sayfası da olabilir. Hiç fark etmez. Bunun içerisindeki datayı ne yapacak arkadaşlar? Modülü aktif ederek General Message isimli yapının içerisine koyacak. General Message'da arkadaşlar hatırlarsanız bizim modulun içerisinde nerede? Aa, modullarımız. Modullarımız nerede? Logout modul. Logout modulun içerisinde arkadaşlar ben ne yaptım? General Message isimli bir yapı oluşturdum arkadaşlar. Bunun içerisine bu arkadaşı göm dedim. Bunun içerisine bu arkadaşı göm dedim. Bu, bu bir div yapısı da olabilir arkadaşlar. Hatta div de olsun daha tatlı olsun. Pardon. Bu yapının içerisine gelsin arkadaşlar. Yani buraya da koyabilirdim. Buraya direkt ismine işte ne diyeyim artık general mesaj deyip body kısmını arkadaşlar buraya gömebilirdim. Ama bunun içerisinde bir tane div yaptım. Center yaptım. Ee, şu an için bakalım görüntülenecek. Birazdan e, ne diyeyim e, şıklı kısmını birazdan ayarlayabileceğim diye düşünüyorum. Evet burayla ilgili bir sıkıntım kalmadı. Yapacağım aktivite bu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ctrl C yapıp sayfayı bir durdurayım. Tekrar çalıştırayım. Arka planda neler gerçekleşiyor görmek için incele diyorum. Şuradaki network kısmını tıklıyorum arkadaşlar. İncele network kısmını tıklıyorum. Bu arada burada konsol kısmında bir tane sayfa bir imaj kısmında bir dosyayı göremiyorum diyor. Neredeki dosyayı göremiyor. Bir de buradaki veriye erişmede sıkıntı yaşıyorum. Bu admin içerisinde olmayacak arkadaş. Bu vendor evet admin içerisinde bu sistemin içerisinde, GS'in içerisinde var. Burayla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece şu dosyayı açamıyor. Bu dosya neymiş acaba merak Şimdi şu arkadaşa tıkladığımda ne gerçekleşecek? Bakalım arkadaşlar. Network'ü açtım. Şu arkadaşa tıkladım. Bir saniye. Temizle. Products'ın içerisinde product. Bu arkadaşa tıkladığımda hiçbir aktiviteyi gerçekleştirmiyor. Bir sıkıntı mı var? Products'ın içerisinde bir bakayım arkadaşlar.
Şu hayli falan bir iptal edeyim. Şimdi. Burada niye şey verdi? Class down block. Şu arkadaş da işim yok. Bir de buraya şey diyeyim. Neydi? Eee text light diyeyim. Evet tekrar bir bakalım arkadaşlar. İncele diyelim. Network'e tıkladım. Bu Ctrl Shift R yapayım bari. Acaba şeyi mi almıyor? JS dosyasını mı görmüyor? Evet. İşte bu. Şuradaki veriden bir kurtulalım arkadaşlar. Şu an şeyi en azından getirdim. Modalımı getirdim arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Nerede benim modal? Pardon. En alttaydı. General modal. Şu arkadaşla bir işim yok. Daha şık böyle tatlı bir modal bulabilir miyim diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi. Bu modal daha mı tatlı? Hider'in oraya en azından şu arkadaşı gömelim. Bir daha yapalım arkadaşlar. Gittikçe biraz şıklaştıralım bari burayı. Close geldi. Yeni ürün ekle kartı çıktı. Kapat. Kapat butonuna gerek var mı? Şuradaki close zaten gerçek değiştiriyor. Şu arkadaşa gerek kalmadı diye düşünüyorum. Şu büyüklüklerini ayarlayabiliyor muyum acaba? Modal large gibi falan burada yazar bakalım bir arkadaşlar large modal ha süper ne yapıyormuşum arkadaş buraya modal lg başka bir şey var mı Sadece buraya modal lg yazarsam kurtarıyor muyum? Modal diyalog, modal lg. Şöyle yapayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. 
Evet. İyi değil mi? Bence gayet iyi oldu. Hatta şuradaki tekstimiz de center olmasın arkadaşlar. Logout moda. Bu center olayını beğenmedim. Daha iyi değil mi? Şeyde küçülmüş böyle. Yani burada direkt e, butonu rahatlıkla yeni ürün ekle aktivitesini rahatlıkla gerçekleştirebilirim bir kartın içerisinde. Şimdi şuraya ürünü bir tane de resmini koymam gerekiyor arkadaşlar. Ürünü resmini de koymam gerekiyor. Hatırlarsanız ürün resmi için ne yapıyordum? Şuradaki logo kısmını direkt kullanıyordum. Aldım şuradaki logonun içeriğini. Hatta şurayı kullanmama gerek yok. Direkt şurayı form grubun içerisinde bir logo seçiniz yaptım. Bir de tweet yaptım. Hoppa. Hemen product edin içerisinde arkadaşlar. Üst kısmını bir tane div row yapıp Bunu birazdan yapayım arkadaşlar. Şu zamazingo'yu direkt şuraya ekleyeyim. Şuraya da iki tane div kapatayım. Şuraya Vidit diyeceğim. Artık logo yok. Product Product Vidit Evet. Resim seçiniz. Şöyle de bir HR koyarsam. Yeme de yanında yap. Dosyayı seçti. Genişlik, yükseklik olayını seçti. Hatta şunu biraz daha şık hale getirebilirim. 5-5 olsun. Şöyle bir tane div koyayım. Değer vereyim bari en azından. Allah Allah. Pro. 4-4. Enteresan. İlla buraya bir değer mi vermem gerekiyor? Text Center desem Center'e geldi. De margin versem. T margin MT pardon margin tab 2 versem.
3 versem. Gayet güzel oldu değil mi arkadaşlar? Genişlik, yükseklik. Burada bir şeyim var mı? Buradaki type'a herhangi bir şey vermiş mi? Class'a form control form control user diye bir şey koysam nasıl olacak? Merak ettim şuraya. MT bir desem PT bir desem şeyi çok yüksek gibi geldi bana ya. P 2 desem kurtarır gibi geliyor bana. Her taraftan. P3 desem. Ya biraz şıklık katmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şuraya biraz şıklık katmaya çalışıyorum. Ama... M, B, 3 desem. Padding, button 3 olsa. Arkadaş niye böyle şık görünmedi ya? Form control ile ilgili bir sıkıntı var. Böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Hiç. Bon kontrolü sildim. Resim seçtik. Hatta şuraya bir tane şey koyup label koyup arkadaşlar. Şuraya bir label koyup Resim seçiniz de diyebiliriz arkadaşlar. Ürün resmi. Evet. Gayet güzel oldu. Ürünün adı Kısa tanıtımı, açıklaması gibi aktiviteleri de buraya ne yapabilir yazabiliriz. Şimdi burada ürünle ilgili bizden istenen neler var arkadaşlar? İsterseniz model bölümünden bakabiliriz. Model product'a bakabiliriz. Entity'sinin içerisindeki. Bakın. Sıra numarası isteniyor bizden. Resim isteniyor. Ee, hemen sıra numarası diyelim arkadaşlar. Ürün kaçıncı sırada bulunsun e, gibi bir aktiviteye girebiliriz. Hemen diyebiliriz ki arkadaşlar sıra numarası istenebilir. Sonra neler var? Bakalım onlara. Product add kısmına. Resimden sonra hemen sıra numarasını yazalım arkadaşlar. Küçük olsun. Sıra mı diyelim? Row number herhalde. Bir bakalım şurada ne var diye. Row number evet. Row number, row number. Şu arkadaşa da row number yazdık. Bakalım nasıl görünüyor. Hemen sıra numarası arkadaşlar. Yani boş geçebilirsiniz bunu. Otomatik olarak zaten kendisi ne yapar arkadaşlar? Sıfır olarak ekler. 
Ee, sıra numarasından sonra bizden ne istiyor? Burada Products'a bakalım arkadaşlar. Kategori. Ha, bu çok önemli arkadaşlar. Hemen bir kategori olayına girelim. Peki hocam sıra numarasını müsaadeniz verdim. O sıra numarası otobüsünün içinde var. Hı -hı. E, sıralama işlemini gerçekleştirirken önemli olan ürünün e, en başta görüntülenecek. Orada order by aktivitesi gerçekleştireceksin ya. Mesela bir tane sıra numarasına göre diyeceksin. Diyecek en önemli ürün işte diyeyim sıra numarası 1 olan ürün. Sonra istersen sıra numarası 2, 3, 4, 5 şeklinde gerçekleştirebilir. İstersen bunu böyle aşağı yukarı ok, ok koyup o sıra numaralarını şey yap, tabii değiştirebilirsin. Ben mesela 3 numara ürünü koymak istiyorum. 3 numarası ama o sıra bu. Bu şeye göre gelmeyecek. Hayır, ID'ye göre düzenlemeyecek. İki tane üçü karşılaştıracak, ondan sonra da başlıklarını karşılaştıracak. Sıra numaraları aynıysa bu defa başlıklarını karşılaştıracak. A'dan Z'ye. Orada bunu belirteceksin. Şimdi hata döndürmene gerek yok ya. O kadar şey gerek yok. Yani Sıra numarasını kendin şey yapabilir. İstersen koymayabilirsin bile otomatik olarak sıfır alır. Yani boşta geçebilirsin. Yani bu isteğe bağlı bir yapı. Yani dediğim gibi yani özellikle şu kategori kısmında benim için önemli mesela. Diyelim ki Flutter şeyden önemli. React Native'den önemli. Yani işte Java C'den önemli mesela. Ama C harfi C harfinden önce geliyor. Ben Java'yı C'nin önüne koymak istersen ne yapacağım? O sıra numarasına göre kendim ne yapacağım? Değiştireceğim. Çünkü bazı şeyler bizim için önemliyse özellikle kategori anlamında sıra numarası eklenir. Ürüne çok mu eklemeye gerek var? Yok. Çünkü binlerce ürün gireceksin, yüzlerce ürün gireceksin. Ürün biraz opsiyonel oluyor. Aynen opsiyonel oluyor. Şey gibi opsiyonel oluyor. Şuradaki genişlik, yükseklik isteğe bağlı. Şurada mesela şey yapabilirsin. İsteğe bağlı diyebilirsin. Şu arkadaşın şuraya mesela ee, ürün adı mesela zorunlu girilmesi gerekiyorsa şuraya koyacaksın arkadaş yani ee, bir tane e, red danger şeklinde bir e, asterix yapı koyacaksın mesela product et kısmına geleceksin diyeceksin bu ürün adı zorunlu girilmesi gerekiyorsa şöyle yapacaksın şuraya spam koyacaksın gibi. Mesela ürün artık zorunlu girilmesi gerekiyor diyeceksin. Şurada gördün mü? Hani bir şey zorunluysa buradan işareti koyabilirsin. Şurada mesela adam tıklamaya çalıştığında zaten sen buradan require olayını da girmişsen ürün seçimini mecburi kılıyorsun zaten. Ve istersen bunu mecburi kılmayabilirsin. Adam ürününü başta girmeyebilir de fotoğrafını. O zaman ne yapacaksın? Şuradaki require'ı Sileceksin. Bu isteğe bağlı olabilir mesela. Şuradaki kuayreti mesela ne yapacaksın acı? Sileceksin. Bu isteğe bağlı olmayabilir. Bu arada buradaki logoda hatırlarsanız ne vardı arkadaşlar? Logoyu yüklerken bir tane imaj gönderdiğim için karşı tarafa formun ENC type kısmını mutlaka multi-perform data yapmam gerekiyor. Burada da data göndereceğim için bu arkadaşı da mutlaka yapmam gerekiyor. Mantığı çözdünüz mü? Yani bir tane imaj gönderiyorsan bunu yazman gerekiyor. Yoksa herhangi bir dosya ne yapamazsın arkadaşlar? Formla gönderemezsin. Onunla ilgili bir sıkıntı oluşur. Şimdi ürün adı mecburi. Üründen sonra, ürün adından sonra ne yapabilirim? Kategori girebilirim mesela. Ya da şurada direkt kategoriyi seçerim. Ondan sonra ürün adını girelim. Yani hangisini yapmak istersen bu bana bağlı bir olay. Select yapısını direkt kullanabilirim arkadaşlar. Bootstrap'e gidiyorum mesela. Bootstrap select yapısı. Şu select form arkadaşlar. Form select olarak direkt şuraya alıyorum.
product sıra numarasından sonra hemen kategori seçilebilir arkadaşlar. Hatta şu yapının içerisine konabilir bu da. Hatta şöyle bir tane bunu çoklayayım. Selekti direkt bu yapının içerisine gömeyim arkadaşlar. Burayı sileyim. Hatta bu da gerekecek bana. Şurada select yapısı arkadaşlar. Direkt koydum. Ürün kategorisi mesela. Burada ne arkadaşlar? Burada zorunlu olmak zorunda. Çünkü bir ürün mutlaka bir kategoriye ait olmak zorunda. Birazdan bunu otomatik olarak sistemden çektireceğim. Cut ID göndereceğim arkadaşlar buraya. Buradaki cut ID'yi çoklayayım. Şuraya aynı şekilde kat ID'yi ekliyorum. Ara Hemen ara verelim arkadaşlar. Zaten iki dakikamız kaldı ara için. Şu görüntüyü de bir şey yapayım, sergileyeyim. Bakayım nasıl görünüyor. Nasıl? Gayet gayet keyifli oldu. Ürünün kategorisini seçebileceği bir yapı oluştu. Buna şu özelliği atayabilir miyim diye bir bakacağım arkadaş. Ondan sonra aranızı hemen verelim. Form Control User olayını buraya da uygulayabilir miyim diye. Form select var mı bir atadığı bir tarz yokmuş. O zaman mecburen böyle bir olaya gireceğim. Hatta bu kategori kısmını bari en başa alayım. Sırıtmasın. Şu an şey çok önemliydi. Yani buraya tıkladığımda bir tane modulun açılması ve buradan bana ürün giriş ekranının oluşması benim için önemliydi. Önemli bir kısmı ne yaptım? Tamamlamış oldum. Şimdi şuraya ne yapacağım? Birazdan kategori veri tabanından kategorileri getirteceğim. Bu şekilde de yavaş yavaş işlemlerim yapılmaya başlayacak. Ara verelim ondan sonra tekrar devam edelim.